ഹായ് ദിസ് ഇസ് നവീൻ കുമാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ പത്തിരട്ടിയാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പത്തിരട്ടിയായാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെല്ലാം നമ്മുടെ മികവ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും തലച്ചോറിൻ്റെ മസിൽസിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ വിഷയമാണ് ന്യൂറോബിക്സ് എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ന്യൂറോബിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോബിക്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് പ്രായമാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തിയും കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും കൂടാതെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മസിൽസിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ന്യൂറോബിക് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ആണ് ആർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പത്ത് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ പത്ത് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണമെന്നും അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പത്ത് എക്സസൈസ് എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ നവീൻ ഇൻസ്പയേഴ്സിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിനും പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും സഹായിക്കുന്ന ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം അതിലെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഇനി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏത് കൈയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബോ ലൈക്കോ കമൻറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ പത്തിരട്ടിയാക്കാനായി നാം ചെയ്യേണ്ട ആ ന്യൂറോബിക് എക്സസൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിനെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ലീഡറും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ പുതിയ രീതികളിൽ സമീപിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ന്യൂറോബിക് എക്സസൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ കോയിൻ ഗെയിം കോയിൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് എന്താണ് ഈ ചില്ലറ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ധാരാളം ചില്ലറ പൈസകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ ഒരു രൂപയുടെ ചില്ലറ പൈസ രണ്ട് രൂപയുടെ ചില്ലറ പൈസ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ തുടങ്ങി പല വിധേനയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ചില്ലറ പൈസകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിടണം പോക്കറ്റിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ചില്ലറ പൈസ ഏതാണ് എന്ന് എടുത്ത് നോക്കാതെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില്ലറ പൈസയിൽ പിടിച്ച് അത് എത്ര രൂപയുടെ കോയിൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ആകൃതിയും ആ ടെക്സ്ചറും അതൊക്കെ വെച്ച് അത് എത്ര രൂപയുടെ കോയിൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ടച്ച് എന്നുള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ പല ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മുൻപിൽ നിർത്താൻ പറയുക തൊട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇത്തരത്തിൽ കോയിൻ ഗെയിമും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗെയിമും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടച്ച് ഏരിയയെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറുന്ന കാര്യമാണ് ന്യൂറോബിക് എക്സസൈസ് നമ്പർ ടു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് വോക്ക് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ച ശേഷം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ഇടിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഫർണിച്ചറിലൊന്നും പോയി കാലിടിക്കരുത് വാതിലൊന്നും പോയി കാലിടിക്കരുത് കാലും കൈയൊന്നും 
മണത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക പലതരം സ്പൈസസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും എടുത്ത് മണത്തേക്കരുത് തുമ്മി തുമ്മി അവശനാവും അതല്ലാതെ ഉള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സ്പൈസ് ഒക്കെ പല കുപ്പിയിലിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്മെൽ ചെയ്യുക അത് ഏത് പൊടിയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ചലഞ്ചാണ് കണ്ടും മണം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാഴ്ചയില്ലാതെ മണത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഒരു ചലഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടുത്തെ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ സ്മെൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇവിടെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കാം ചില വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സ്മെൽ വെച്ച് ആ വെജിറ്റബിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ സ്മെൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈയും ബ്രെയിൻ ചലഞ്ചിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂറോബിക് എക്സസൈസ് അഞ്ച് ടൺ ചലഞ്ച് എന്താണ് ടൺ ചലഞ്ച് നാക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ചലഞ്ച് ആന അലറലോട് അലറൽ ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നാക്കിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാന്തരം എക്സസൈസ് ആണ് നാക്കിന് എക്സസൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആവണം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതുപോലുള്ള നാവ് വഴങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പുതിയ ഫുഡ് കഴിക്കുക പുതിയ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ടേസ്റ്റുകൾ പുതിയ സെൻസസ് നമ്മുടെ വായിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പുതിയ ടേസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി തരും അതും ബ്രെയിൻ്റെ ചില കോശങ്ങളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ന്യൂ ഫുഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ടങ് ടിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആറ് ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ നോൺ ഡോമിനൻ ഹാൻഡ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഡോമിനൻ്റ് ആയ ഒരു ഹാൻഡ് ഉണ്ട് നോൺ ഡോമിനൻ്റ് ആയ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വലതുകയാണ് ഡോമിനൻ ഞാൻ വലതുകൈ കൊണ്ടാണ് എഴുതുകയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോമിനൻറ്റും നോൺ ഡോമിനൻറ്റും ആയ കൈകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കൈയാണോ നോൺ ഡോമിനൻറ്റ് ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വലതുകൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വലതുകൈ നിർത്തി ഇടതുകൈ കൊണ്ട് എഴുതുക പല്ല് തേക്കുന്ന വലത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുക സോപ്പ് തേക്കുന്ന വലത് കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് സോപ്പ് തേക്കുക മുടി ചെയ്യുന്ന വലത് കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് മുടി ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നോൺ ഡോമിനൻ ഹാൻഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡോമിനൻ ഹാൻഡ് ഇപ്പോൾ വലതുകൈ ആണെങ്കിൽ ഇടത് തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് വലത് കൈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇടതുകൈ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വലത് തലച്ചോറിനാണ് ആക്ടിവേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതും ഒരു ബ്രെയിൻ ചലഞ്ച് ആണ് ബ്രെയിനിലെ മസിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഡൂ ദിസ് ഓൾസോ ഏഴ് സി അപ്സൈഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ സാധാരണ നേരെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരെ തലതിരിച്ച് പിടിച്ച് ഒന്ന് കാണണം റൊട്ടേഷൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വേണം തലതിരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ തലതിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണുക തലതിരിച്ച് പിക്ചറുകൾ കാണുക തലതിരിച്ച് കലണ്ടർ കാണുക തലതിരിച്ച് ക്ലോക്ക് കാണുക ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച നേരെ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ തലതിരിച്ച് പിടിച്ചാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതും ബ്രെയിനിന് ചലഞ്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും എട്ട് ടെൻ തിങ്സ് ഗെയിം പത്ത് തിങ്സിൻ്റെ ഗെയിം എന്താണ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഒരു പേന എടുക്കുക ആ പേന എടുത്തതിന് ശേഷം പേന കൊണ്ട് എഴുതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുതാനല്ലാതെ ആ പേന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ രീതിയിലുള്ള സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണോ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പർപ്പസ് അതല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പല പല ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പേന എഴുതാനല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പത്ത് ഫങ്ഷനുകൾ പേന കൊണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതല്ലാത്ത പത്ത് ഫങ്ഷനുകൾ ഏതൊക്കെയോ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് ന്യൂറോബിക് എക്സസൈസ് നമ്പർ നയൻ ഡ്രോ എ മാപ്പ് ഒരു മാപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് വരയ്ക്കലോ ലോകത്തിൻ്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കലോ അല്ല മറിച്ച്
വെല്ലുവിളിക്കുക തലച്ചോറിനെ വെല്ലുവിളിക്കും തോറും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും അതിന് പ്രായമാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഓർമ്മശക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് കാരണമാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വെല്ലുവിളികളാണ് നമ്മളെ കരുത്തരാക്കുന്നത് ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ മസിൽസും കരുത്തമാക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് തലച്ചോറിനും ഇതേപോലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ കൊടുക്കൂ അതിലൂടെ തലച്ചോറിന്റെ യഥാർത്ഥ കപ്പാസിറ്റി പുറത്തെടുക്കൂ അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കൂ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ